हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो अभी पीएम मोदी जी क्या देखेंगे तो दौरा होने वाला है तो पीएम मोदी विजिट करने वाले हैं रूस में मॉस्को जाने वाले हैं तो इसको लेके आर्टिकल काफ़ी आ रहे थे और आर्टिकल में इसमें क्या डिस्कस किया है चीनी देखेंगे तो चीन जो है ये यहाँ पर काफ़ी खुश हो रहा है जो पी मोदी जा रहे हैं तो ये फर्स्ट विजिट है प्रधानमंत्री का आप देखेंगे तो फर्स्ट विजिट है जब से इलेक्शन हुआ है तब से फर्स्ट विजिट विजिट है तीसरे कार्यकाल का पहला विजिट है और ये सीधे मॉस्को जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है वेस्टर्न कंट्री से भी यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी जो एक्सपर्ट हैं वो अपना चीज़ें बताएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं अगर आप फुल वीडियो में बने रहते हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा और जो भी लोग मतलब कि ग्लोबल अफेयर से जुड़ने चाहते हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो आठ से नौ जुलाई को राजधानी मॉस्को में जाने वाले हैं और चीन यहाँ पर क्यों बड़ाई कर रहा है तो चीन का भी यहाँ पर बात किया गया है तो जा रहे हैं और ये पहली देखेंगे तो मॉस्को में जाएंगे जब से आप देखेंगे ये तीसरा कार्यकाल है तीसरा कार्यकाल का फर्स्ट विजिट सीधे मॉस्को जा रहे हैं ऐसा बताया जा रहा था कि इंडिया जो है वेस्टर्न कंट्री के तरफ ज़्यादा झुका हुआ है लेकिन आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि हमने रूस को पूरी तरह से मतलब छोड़ा नहीं है हम बैलेंस बना के चलने का काम करते हैं और इसी की लोग सबसे ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि इंडिया जो भी है नई दिल्ली तो नई दिल्ली हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है जिस उसको जहाँ पर प्रॉफिट दिखता है वहीं पर काम करता है और इन सब को लेके देखेंगे तो आप पाकिस्तान भी बात किया था पाकिस्तान ने भी बताया था कि जो इंडिया है तो देखेंगे कि इसकी जो फ्री फॉरेन पॉलिसी है कि किसी के तरफ झुकाव नहीं रहता है तो ये अपने पब्लिक के लिए जो भी डिसीजन है ले पाते हैं ये लोग और ले पाते हैं और काफ़ी पब्लिक को प्रॉफिट भी होता है जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं तो इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा आप पाकिस्तान का ये भी देख सकते हैं कि इंडिया उन फॉरन पॉलिसी के बारे में इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी तो ये देखेंगे तो दीव पक्षी ये दौरा है और पश्चिमी एक्सपोर्ट एक्सपर्ट जो है पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्री के एक्सपर्ट हैं तो ये हैरान है कि राष्ट्रपति मतलब कि रूस के राष्ट्रपति से क्यों प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री क्यों मतलब चूज किए रूस जाने का और चीनी एक्सपर्ट देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल हैरान करने वाला कदम इसको नहीं मान रहे हैं वो समझ रहे हैं कि इंडिया का जो है ये डिफेंस बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर जो है ये रूस है तो रूस है तो डिफेंस इक्विपमेंट हमें चाहिए ही और अब हम जो है तो ये सैनिक की मॉडिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन के तरफ बढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए तो रूस से हमें एक तो टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है आराम से फ्री वे में मिल जाती है ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं सोचनी पड़ती है लेकिन पश्चिमी देश देखेंगे तो टेक्नोलॉजी देने का ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं वो अपने प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में रहते हैं लेकिन रूस हमें टेक्नोलॉजी भी देता है बेचता भी है साथ में मिल हम ज्वाइंट वेंचर करके बनाते भी हैं प्रोडक्ट उसके साथ तो ये एक फ़ायदा होता है तो इसके लिए चीन बता रहा है कि बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है जिसके वजह से इन लोगों की दोस्ती लाजमी है यहाँ पे और ये चीनी एक्सपर्ट हैं समझिए यूनिवर्सिटी सुचाऊ यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट हैं विक्टर इन्होंने ही ये सब बताई है और आउट ग्लोबल टाइम से बातचीत में इनका इंटरव्यू हो रहा था तभी इन लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री का जो समझिए कि वेस्टर्न कंट्री को छोड़ के यहाँ पर रूस का सबसे पहला दौरा है तो ये जब से देखेंगे यूक्रेन युद्ध हुआ है उसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कि ये पश्चिमी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है लेकिन हम उस टाइम भी दिखाए थे कि हमारा जो है ये फ्री फॉरेन पॉलिसी है हम किसी के दबाव में नहीं काम करते हैं हमें जो प्रॉफिट रहता है वही हम काम करते हैं तो ये दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रूस के हम जो है ये पारंपरिक दोस्त हैं मतलब कि बहुत पुराने दोस्त हैं यहाँ पर तो इसके लिए हमें किसी की यहाँ पर सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है जो हमें रूस के लिए अच्छा लगता है हम करते हैं रूस को जो हमारे लिए अच्छा लगता है वो करता है कितनी बार आप देखेंगे चीनी दबाव के बाद भी रूस ने हमें एस फोर हंड्रेड दिया चाहे जितना भी हथियार होता है तो सभी जानते हैं कि इंडिया किसके अगेंस्ट में यूज करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में यूज करेगा ज़्यादातर तो अब हम चाइना के अगेंस्ट में यूज करेंगे और रूसी हथियार आता है तो चाइना को तो सीधे सीधे पता है कि वहाँ पर उसी के अगेंस्ट में यूज किया जाएगा फिर भी रूस बेचता है तो हमारे लिए वो भी दोस्ती दिखाता है हम भी उसके लिए दोस्ती दिखाते हैं उतना पश्चिमी दबाव के बाद देखेंगे एक भी सेंसन जो इकोनॉमिक सेंसन लगा था उसका हम पालन नहीं किए थे तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और फिर विदेश नीति को बताया गया है स्मार्ट तो यहाँ पे विदेश नीति कोई भी देखेंगे तो इंडियन विदेश नीति को एक स्मार्ट ही बताता है क्योंकि हम किसी झुकाव में या फिर किसी दबाव में देखेंगे कोई भी फैसला नहीं लेते हैं हम फैसला लेते हैं जो भी हमारे देश के लोग के हित में होता है उसके उसके तहत ही हम फैसला लेते हैं तो ये बताया क्योंकि वही कारण है कि यहाँ पर नई दिल्ली फ़ायदेमंद का सौदा करती है जो भी फ़ायदा होता है तो देखेंगे उतना हम ऑयल ख
और ये पार्टनर बना भी रहेगा और हम चाहते हैं कि जो भी मतलब कि रास्ता है समझिए कि ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए कजाकिस्तान किर्गिस्तान से एक रास्ता बन जाए समझिए जिसके तहत हम ऊर्जा का एक्सपोर्ट कर सक इम्पोर्ट कर सकें रूस से क्योंकि हम अब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ बढ़ रहे हैं अब हम जब है कि औद्योगिकरण अब हमारे यहाँ पे आ रहा है जो कि सारे कंट्री कर चुके हैं चाइना भी कर चुका है अब इंडिया में होने वाला है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बिना एनर्जी के कोई भी औद्योगिकरण नहीं हो पाती है तो एनर्जी की बहुत बड़ा ज़रूरत है और जितना कॉस्ट कटिंग होगा मतलब कि जितना कम पैसे में हमारा ऊर्जा मिलेगा उतना ही हमें प्रॉफिट है तो ये यहाँ पर फ़ायदा होगा इसलिए भी हमारे लिए रूस बहुत इंपॉर्टेंट है रूस का भी देखेंगे तो ऊर्जा जो एनर्जी होता है पहले यूरोप खरीद लेता था लेकिन यूरोप सेंसन लगा के खुद बैठा है तो यूरोप उतना नहीं खरीद पा रहा है रूस को हमारी ज़रूरत है कि उसका जो भी ऑयल वगैरह है तो वो हम लोग खरीद सके ऑयल और गैस और हमें भी ज़रूरत है सस्ते चीज़ चाहिए क्योंकि मिडिल ईस्ट से देखेंगे सऊदी अरब यू इन लोगों से जो भी आती है मतलब कि ऑयल तो ये काफ़ी महंगी होती है जो कि उसके तहत आप देखेंगे तो रूस काफ़ी सस्ता दे रहा है आधे दाम पे आप देखेंगे तो मिलता है हमें और अगला यहाँ पे ये एक्सपर्ट है तो इन्होंने बताया है कि रूस में जो इंडियन लोग हैं तो इंडियन डैस बोरा है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखेंगे कि तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है जो कि ये सही बात है अब सभी जगह पर आप देखेंगे तो इंडियन जाके और जॉब लेते ही हैं जॉब लेते हैं फिर वहाँ से रेमिटेंस कमा के पैसा जो होता है भेजते हैं हमारे यहाँ पे तो ये रेमिटेंस हमारे लिए तो एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा साधन है और हमारे देश के लिए नहीं तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो देखेंगे तो मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होता है तो वहाँ पर हमारे डेफिसिट बढ़ जाएंगे बी समस्या आ जाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है तो उसी हम कैसे बचे रहते हैं क्योंकि हमारे देश में रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आती है रेमिटेंस आती है जिसके वजह से हमारा अकाउंट जो है कि सरप्लस रहता है तो ये सब होगी ये जो इंडियन अगर सही रिलेशन कहीं पे भी रहता है तो जॉब तो अच्छा खासा मिलता है और वो देश कभी भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती है कि आपके देश के लोगों को वहाँ पर जॉब ही ना मिल सके तो ये एक भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये भी मुद्दा है कि भारतीय जो पुरुष और महिला है वहाँ पर अच्छे से रहेंगे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी तो इन सब के लिए हमारे हमारा और रूस का जो रिलेशन है ये आगे बढ़ना और फिर इसको मजबूत करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो ये सब इस दौरे में पूरी चीज़ें की जाएंगी और इस पे बात भी होगी देखेंगे मेन है कि सैनिक मॉडर्नाइजेशन हमें करना है क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक थ्रेट बन के पूरे दुनिया के लिए खड़ा होते जा रहा है और सबसे बड़ा तो हमारे लिए थ्रेट है देखेंगे बॉर्डर पर हमेशा टेंसन बनी रह रही है तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया ओके गई थैंक यू और मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में